Hola, muy buenos días. Aquí estamos en De Todo Un Poco, el video premier, por así decirlo, en los Martínez con ustedes. Y pues para empezar con esto, con esta serie de videos, que les agradezco mucho que vean, si pueden compartir, genial. Eh, vamos a empezar con lo que pasó el día de ayer en la presentación de el nuevo Galaxy Note 7. Y ustedes dirán, ¿qué pasó con el Galaxy 6? Me lo perdí, ¿qué pasó? Bueno, eh, en resumidas cuentas, Samsung lo que trató de hacer es eh, equiparar las líneas entre el Galaxy S7 y el Note 7 ahora. Decidieron quitar el 6 para que no hubiera tanta confusión entre el consumidor, entre la gente como ustedes y yo que dijeran, ay, ¿por qué hay un Note 6 y un Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge? Bueno, eliminaron el número 6 y bueno, ahora estamos aquí con el Galaxy Note 7. Las nuevas características que tiene Note 7 en, conforme, en comparación al Note 5 pues son algunas. Eh, el diseño, pues bueno, viene siendo el hermano mayor del S7 Edge, ya que las curvas a ambos lados eh, son prácticamente idéntica, solo que la medida del Note 7 es eh, la pantalla, es 5.7 en comparación al S7 Edge que es 5.5. Eh, la novedad más grande que veo yo es el, el escáner de, de iris de los ojos, el cual puedes eh, abrir el celular con, con solo me poner el celular enfrente de ti, el celular hará un scan de, tu, de tus iris y bueno, Ahí tendrás uh, el celular abierto. Es una, una capa más de seguridad eh, porque tiene algunas, uh, digamos, uh, uh, limitaciones. No puedes usar uh, lentes ni lentes de contacto cuando vas a activar el, el, el celular de esa manera. Entonces, sí limita mucho a la gente con ese, en ese aspecto. Eh, no se puede utilizar tampoco en, eh, en la luz del día, en exteriores. Entonces, bueno, es una capa, podría ser un gimmick más, es algo que puede decirse que puede no usarse como el, el scan cuando usas la huella dactilar en un celular, que es mucho más común, mucho más exacto, no hay ningún problema en, en usarlo. Y el, el scan de iris, bueno, pues tiene sus limitaciones. Eh, otra característica nueva en el Galaxy Note 7 es que es contra agua. Tenemos el IP68, el cual es, bueno, lo puedes sumergir medio metro por 30 minutos aproximadamente, metro, metro y medio. Y bueno, eso es genial para la gente que, bueno, estamos de vacaciones, podemos ir a algún parque de diversiones o a una alberca ahora en verano y el celular está perfectamente bien protegido contra el agua. Ahora también, hablando de, de lo que viene siendo la pantalla, cuenta ahora el celular con una, con una cubierta de cristal Gorilla Glass clase 5, el cual pues lo hace todavía mucho más resistente. Hay muchos videos en YouTube que pueden observar ustedes acerca de, la, de las diferentes eh, formas en las cuales un celular puede resistir una caída. Eh, ahora con el, la cubierta de Gorilla 5 que tiene el Note 7, bueno pues es mucho más resistente, un 80% más que el Note 5 anterior, entonces es un gran avance. Eh, diga, podemos hablar también de que el S Pen está bastante mejorado en cuestiones eh, técnicas, adiciones al software, por así decirlo. Eh, también cuenta el nuevo el Note 7 con una carpeta de seguridad eh, ya preinstalada. Eh, sabemos que hay aplicaciones en las cuales uno puede bajar eh, el software, la aplicación, en sí y puede uno meter fotografías, videos, uh, inclusive aplicaciones que uno no quiere que cuando prestas el celular, um, bueno, están protegidas algunas de las cosas que simplemente no quieres que vea la gente. Eh, también tenemos lo que viene siendo, uh, lo que viene siendo cuando está la pantalla, digamos, apagada, um, hay manera de que siempre haya algo en la pantalla, ya sea un calendario, simplemente la hora o algún mensaje que tú escribas con el, con el S Pen. Eh, cualquier cosa lo puedes tener a, a la pantalla. Lo increíble y genial de esto es que no toda la pantalla está prendida, nada más los píxeles que se utilizan para, para darte la, la información. Entonces el, el consumo de batería no se ve realmente afectado. Eh, las cámaras vienen siendo las mismas del S7 Edge y el, el S7 Flat. 
eh, 12 megapíxeles por la cámara trasera y 5 para la cámara de los selfies, ahora llamada. Eh, la cámara es genial, tiene un focus inmediato, le llaman que casi puede ser una, un enfoque como si fuera un ojo humano, es increíblemente rápida sí, y bueno, crea, realmente es las, uh, las cámaras de Samsung en los niveles de gama alta en sus celulares son fantásticos. Um, el TouchWiz viene más ligero, el TouchWiz viene siendo el software que Sony utiliza en sus celulares, aparte de, de la Android, y bueno, es mucho más ligero, menos intrusivo, mucho más rápido. Eh, siempre queda la duda de cómo funcionará un celular de estos en los siguientes meses, ya que lo empiezas a utilizar, meter fotos, empiezas a usar un poco de, de, del celular. Bueno, ya veremos cómo es el, el desempeño en unos meses con este bellísimo celular. Eh, la memoria interna ya no es de 32 GB, la memoria ahora tiene 64 GB y lo genial ahora es que es expandible hasta 256 GB comprando tu tarjeta de memoria y tiene 4 GB de memoria RAM. Mucha gente estaba especulando que pudiera ser eh, eh, 6 GB de memoria RAM, pero bueno, Samsung hizo prácticamente un Galaxy S7 de Note. 7, hay mucha gente que está molesta por esto, pero bueno. Y bueno, también algo muy importante es que el celular ahora se carga con el, con el aditamento USB clase C, el cual eh, aparte de que es, uh, el voltaje puede ser mayor a la hora de cargar un celular, aparte de que la transferencia de datos es mucho más rápida, eh, ya no tienes el problema de simplemente mm, con el uh, USB, nada más sería una manera de insertar el el cable al celular, por así decirlo. Ahora no importa si lo metes de un otro lado, son los mismos uh, uh, ángulos, entonces no hay problema por ello. Y por último tenemos que la batería eh, es un poco más grande que el Note 5 por uh, 3500 mAh en comparación a los 3000 del, del año pasado, uh, lo cual nos viene diciendo que bueno, el celular conforme la pantalla es mucho más demandante, la memoria eh, todo es más demandante, la batería viene siendo prácticamente la misma en, en, en cuestión de duración al celular del año pasado. Eh, y bueno, básicamente esto viene siendo lo que es el Galaxy Note 7, la bebé mayor de digamos el tablet de Samsung, el cual pues ya tiene desde el 2010 que se crearon los tablets gracias a la línea Galaxy Note de Samsung. Y bueno, tenemos un gran celular. Eh, dentro de poco, el mes que entra, tenemos la presentación del iPhone 7, si es que así Apple decide llamarlo. Y bueno, eh, estamos ante momentos emocionantes, eh, sobre todo para un servidor, que bueno, yo soy, eh, uso el ecosistema de Apple, entonces el mes que entra, veremos qué nos trae. Eh, muchas gracias por, por visitarnos, por ver este video. Eh, esperemos que sea de su agrado y pues próximamente iremos mejorando esto conforme a sus comentarios, críticas, regaños, lo que ustedes quieran. Eh, pronto iremos agregando más cosas. Eh, este es digamos un, un demo alfa o algo parecido. Eh, pero bueno, les agradezco mucho eh, la oportunidad de que nos vean y estamos en contacto. Hasta luego.